Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi Wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu Falamudilla lahu Wa min yudlilhu falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu ala sayyidana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala Fi mahkamihi tanzili wal furqanil majid بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال ووكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر فكان خيرا له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوات رولا لنم نهرت عن بريون ما كيا إلا من الله سبحانه وتعالى ولكياني تبوخل مرتاحها அல்லாஹுவினால் படைத்து உலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட மனை தினத்திற்கு சீரான நேரான நன்வழியை காட்டுவதற்காக அல்லாஹுவினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் திருக்க ஜர்ஷிகள் அனைவர்களுக்கும் தலைவராக முத்திரையாக இறுதியாக இவ்வுலகத்திற்கு வருகை தந்து இவ்வுலகத்திலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலங்களில் தனக்கு ஏற்படவிருந்த எண்ணற்ற இன்பங்களை சந்தோஷங்களை மகிழ்ச்சிகளை பொருட்படுத்தாது ஒவ்வொரு நிமிடமும் பின்னாடியும் தனது சமூகத்திற்காக சமுதாயத்திற்காக உழைத்து பாடுபட்ட எனது உயிரணுமினிய ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை தொடர்ந்து பின்பற்றி வாழ்ந்த அத்துணை நல்லடியார்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் எங்கென்றும் உண்டாவதாக அல்ஹம்துல்லா கணேசிற்குரிய பெரியார்களே சகோதரர்களே எனது அன்பிற்குரிய நேயர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே இன்றைய தினம் முஸ்லிம்களுக்குரிய வீழ்ச்சியும் அதற்குரிய பரிகாரமும் என்ற தலைப்பில் உங்களுடன் சிறிது கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ளலாம் என்று விரும்புகின்றேன் உலகம் தோன்றியது முதல் இறுதி வரை தியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் உலகத்திற்கு வந்த எல்லா வகையான மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய பல கட்டங்களை நாம் எடுத்துக் கொண்டோம் என்றால் சிறு வயதிலே சந்தோஷமாக இருந்தால் இளமை பருவத்திலே ஏதாவது கவலை சோகம் ஏற்படும் சிலவேளை சிறு வயதிலேயும் இளமை பருவத்திலேயும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தால் வாலிப பருவத்தில் ஏதாவது சோதனைகள் பிரச்சனைகள் சோகங்கள் ஏற்படும் அல்லது சிறு வயதிலேயும் இளமை பருவத்திலேயும் வாலிபை வாலிப பருவத்திலேயும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தவரை நாம் எடுத்துக் கொண்டோம் என்றால் அவருடைய வயோதிப பருவம் ஏதாவது ஒரு வகையில் சிக்கலானதாக பிரச்சனையானதாக சோகமானதாக அமைந்திடும் உலகத்திற்கு வந்த அநேகமான மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய இந்த நான்கு கட்டங்களை நாம் எடுத்துக் கொண்டோம் என்றால் எல்லா கட்டங்களிலும் இன்பமாக சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த கவலையும் இல்லாமல் எந்த சோகமும் இல்லாமல் வாழ்ந்த வரலாறை காணுவது மிக மிக அறிவு அது யாராக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் பணக்காரர்களாக இருக்கலாம் செல்வந்தர்களாக இருக்கலாம் ஆட்சி அதிகாரங்களிலே உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது யாராக இருந்தாலும் ஆண்களோ பெண்களோ எல்லோருக்கும் அல்லாஹு சுபானு வத்தால இது போன்ற ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் எந்த சிக்கலோ பிரச்சனைகளோ சோதனைகளோ சோகங்களோ இல்லாமல் வாழ்ந்தார் என்றால் அது உலக வாழ்க்கையாக அமைவது சிரமம் 
சொர்க்கத்துடைய வாழ்க்கையை தான் முழுக்க முழுக்க இன்பமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நரகத்துடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க சோகமும் கஷ்டமும் பிரச்சனையும் வேதனையும் இதற்கு இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டது தான் உலகத்துடைய வாழ்க்கை அதனால உலகத்துடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக் கொண்டோம் என்றால் இப்பொழுது நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டம் குறிப்பாக இலங்கை திறநாட்டிலே வாழக்கூடிய நாம் இலங்கை வாழ் மக்கள் அதுல குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் நாம் கடந்த இரண்டு இரண்டரை வருடமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அதுவும் ஒரு வகையான சோக காலம் துன்பமான காலம் கவலையான காலம் என்றால் மிகையாகாது ஆனால் நாம் யாரும் மனம் தளர்ந்து விடக்கூடாது இது தொடர்ந்து இப்படியே தான் இருக்கும் இந்த நிலைமைக்கு வேறொரு மாற்று வழி ஏற்படாது இந்த பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் இருந்து நாம் விடுபட மாட்டோம் மரணிக்குகின்ற வரைக்கும் நமக்கு இதே நிலைமை தான் இருக்கும் என்று யாரும் நினைத்து விடக்கூடாது நினைத்து விடவும் முடியாது நிலைமைகளை அல்லாஹ் மாற்றி விடுவான் நிலைமைகளை கொண்டு வரக்கூடியவன் அல்லாஹ் அதனால ஒரே நிலைமையில் மனிதர்களை அல்லாஹ் தொடர்ந்து வைப்பதில்லை நிலைமைகளை மாற்றி மாற்றி அல்லாஹு சுபானு தல கொண்டு வருவான் சில நேரங்களில் சில நிலைமைகள் நமக்கு பாதகமாக இருக்கலாம் நமக்கு கவலையாக இருக்கலாம் இந்த ஈஸ்டர் எட்டுக்கு பின்னால உள்ள கிட்டத்தட்ட இரண்டு இரண்டரை வருடம் உண்மையிலேயே நாம் பலவிதமான கஷ்டங்களையும் இன்னல்களையும் பிரச்சனைகளையும் அடிக்கடி புதிய புதிய சோதனைகளையும் எதிர்நோக்கி கொண்டே இருக்குகின்றோம் என்ற அந்த சிந்தனை அந்த எண்ணம் அந்த உணர்வு அதிகமானவர்களுக்கு வரலாம் ஆனால் சில வேலைகளில் அல்லாஹு சுபானு தாலா வெளிரங்கத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய சோதனை இதன் மூலம் தொழில் இல்லாத பிரச்சனை இதன் மூலம் நமது அன்பிற்குரிய விருப்பத்திற்குரிய பலர்களை இழந்திருக்கிறோன்றோம் பலர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து மண்ணறைகளில் மறுமையுடைய வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு வகையில் இது சோதனையாக நமக்கு தெரிந்தாலும் அல்லாஹு சுபானு வத்தார் இதன் மூலம் இன்னும் பல வகையான சோதனைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்திருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த கோவிட்டின் மூலமாக அல்லது இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளின் மூலமாக வியாபாரம் அது ரொம்பவே வியாபாரத்துடைய நடவடிக்கைகள் குறைந்திருக்குது வருமானம் நல்ல முறையில குறைந்திருக்குது நிறைய நமது அன்பிற்குரியவர்களை நாம் இழந்து விட்டோம் இது நமக்கு சோகமாக தெரிந்தாலும் சிலவேல இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தால் வேற இதை விட பயங்கரமான சோதனைகளை நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கலாம் ஏனென்றால் நாம் சில நேரங்களில் நாம் பார்க்குகின்றோம் இஸ்லாமோபோபியா இஸ்லாத்திற்கு விரோதமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் பலவிதமான சதி சட்டங்களை தீட்டி எப்படியாவது நம்மை அடக்கி ஒடுக்கி நம்முடைய எல்லா வகையான சுதந்திரங்களையும் பறித்து அப்படியே நம்மை ஆக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிலர்கள் திட்டம் போட்டிருக்கலாம் அல்லாஹு சுபானு வத்தால் அதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய சோதனையை தந்திருக்கலாம் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் இந்த நோயை உண்டு பண்ணி இருக்கலாம் நமக்கு விருப்பமான பலர்களை பலர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்றிருக்கலாம் அதனால ஒரே அடியாக நாம் யாரும் முடிவுக்கு வந்து விடக்கூடாது நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது முழுக்க முழுக்க நமக்கு பாதகம் என்று அதனாலும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் வெறுக்கலாம் ஆனால் அதில் உங்களுக்கு கயிறுகளும் நளவுகளும் இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் விரும்பலாம் உங்களுக்கு தீங்குகளும் ஆபத்துகளும் இருக்கலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீனை நாம் வெறுக்கலாம் இதன் மூலம் நமக்கு பலவிதமான சோதனைகளும் சோகமான நிகழ்வுகளும் ஏற்பட்டது என்று நாம் வெறுக்கலாம் ஆனால் இதிலே இதன் மூலம் தான் அல்லாஹ் பல கயிறுகளை மறைத்து வீத்திருக்கலாம் அதனால இது அல்லாஹு சுபானு வத்தால இந்த மாதிரியான நிலைமைகளை நமக்கு மாத்திரம் அல்ல நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த பல ஆயிரக்கணக்கான சகோதரர்கள் மனிதர்கள் இஸ்லாமியர்கள் 
அதுதான் நல்லவர்களாக இருக்கலாம் கெட்டவர்களாக இருக்கலாம் இன்னொருக்கும் அல்லாஹு சுபானு வத்தால் ஒவ்வொரு வக வகையான சோதனைகளை குடித்திருக்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு சோதனை வந்துவிட்டது என்றால் கடைசி வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் என்பதல்ல அதை விட சிறந்த ஒரு நிலைமையை அல்லாஹு சுபானு வத்தால் நம்ம எல்லோருக்கும் உருவாக்கி தருவான் குரான்ல பலர்களுடைய வரலாறுகளை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் ஹதரத் ஆதம் அலிஹி சலாத்து வலாம் அவர்களுடைய வரலாறு அதற்கு பின்னால் ஹதரத் நூஹ் அலிஹி சலாத்து வலாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் அவர்களுடைய கூட்டத்தின் மூலம் சமூகத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் எவ்வாறு எவ்வாறெல்லாம் அவர்கள் நிந்திக்கப்பட்டார்கள் பரிகாசம் செய்யப்பட்டார்கள் ஏலனம் செய்யப்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் குரான்ல மிக விரிவாக பல இடங்களில் அல்லாஹ் பேசுகின்றான் அதற்கு பின்னால வந்த ஹதரத் மூசா அலிஹி சலாத்து வலாம் மூசா என்ற வார்த்தையை மாற்றலம் குரான்ல கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இடங்களில் அல்லா பாவித்திருக்கின்றான் குரான்ல யாராவது யாராவது ஒருவருடைய பெயர் ஒரு தடவை வந்தாலும் அவர் மிகப்பெரிய ரெக்கார்டு அவர் மிகப்பெரிய சாதனையாளர் உலகத்தில் உள்ள சாதனைகள் எல்லாம் அதற்கு முன்னால் ஒன்றுமே இல்ல அல்லாஹுடைய கலாமாகிய குரான்ல ஒருவருடைய பெயர் அவருடைய பெயர் பேசப்படுகின்றது குறிப்பிடப்படுகின்றது என்றால் அவர் மிகப்பெரிய பாக்கியசாலி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்களில் ஒரே ஒரு சஹாபியுடைய பெயர் ஜெய்த் ரபி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய பெயர் மாத்திரம் தான் குரான்ல ஞாபகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஹசரத் மூசா அலிஹி சலாத்து வலாம் அவர்களுடைய பெயர் கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி நாலு தடவை அவர்களை எதிர்த்து எதிர்த்து அநியாய அக்கரம் ஆட்சி செய்த பிரவுன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு தடவை அவனுடைய பெயரை அல்லா யூஸ் பண்ணி இருக்கிறான் ஏன் அவ்வளவு பயங்கரமான மோசமான அக்கிரமக்கார அநியாயக்கார அரசன் ஆனால் அவனுடைய அக்கிரமங்களும் அவனுடைய அநியாயங்களும் ஹதரத் மூசா அலிஹி சலாத்து வலாம் அவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு ஆரம்பத்தில் ரொம்பவும் சிரமத்தையும் கஷ்டத்தையும் சிக்கலையும் கொடுத்தது குரான் அல்லா கூறுகின்றான் கூட்டத்தாரிடம் இருந்து உங்களுக்கு நாங்க ஈடேற்றத்தை வெற்றி தந்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அவர்கள் யுகத்திலூன் அப்பனா அக்கும் உங்களுடைய ஆண் குழந்தைகள் எல்லோரையும் எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொலை செய்தார்கள் பெண்மணிகளை கொலை செய்யாமல் விட்டுவிட்டு அவை அவர்களை அடிமைகளை போன்று நடத்தினார்கள் இதில் உங்களுடைய இறைவனுடைய புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை பிறக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளையும் வெட்டி விடுவது என்பது சாதாரணமான சின்ன சோதனையா அல்லாஹு சுபானகத்தால கூறுகின்றான் இது மிகப்பெரிய சோதனை அதனால தான் மூசா அலிஹி சலாத்து வலாம் அவர்கள் வந்த நேரத்தில் நபியாக அனுப்பப்பட்ட நேரத்தில் அவர்களுடைய கூட்ட மனு சிறுவீடர்கள் சொன்னார்கள் மூசாவே நீங்க வந்ததற்கு பின்னாலும் நீங்கள் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னாலும் நாங்கள் நோவினை செய்யப்படுகிறோம் எங்களுக்கு பலவிதமான நோவினைகளும் சோதனைகளும் வந்து கொண்டே இருக்குது என்று சொன்ன நேரத்தில் மூசாலிகி சலாத்து வலாம் சொன்ன அழகான ஆறுதல் வார்த்தை அசாரபுக்கும் அதோவக்கும் வயஸ்தகலிபக்கும் வெகு விரைவில் உங்களுடைய விரோதிகளை அல்லா அழித்து விடுவான் அதற்கு பின்னால பூமியில அல்லா உங்களை பிரதிநிதியாக ஆக்கி விடுவான் பூமிக்குடிய சொந்தக்காரர்களாக ஆட்சியாளர்களாக நீங்க மாறிவிடுவீங்க அதற்கு பின்னாலும் அல்லா நீங்க எவ்வாறு அமல் செய்யறீங்க அதிகாரம் வந்ததற்கு பின்னால செல்வம் வந்ததற்கு பின்னால பணம் வந்ததற்கு பின்னால செழிப்பு ஏற்பட்டதற்கு பின்னால நீங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காக அல்லாஹ் பூமியுடைய பிரதிநிதியாக உங்களை ஆக்குவான் என்று ஹதரத் மூசா அலிஹி சலாத்து வலாம் சொன்னதோடு மட்டுமல்ல சில வருடங்களிலேயே அந்த பிராவுனுக்கு அல்லாஹ் சமாதி கட்டி விடுகின்றான் அவன் எந்த நீரை வைத்து எந்த நதியை வைத்து பெருமை பேசிக் கொண்டிருந்தானோ அதே நீரில் அதே நதியில் அவனை மூழ்கடிக்க செய்து அவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அனைவர்களையும் அல்லா அழித்து மூழ்கடித்து 
அதற்கு பின்னால் அல்ல என்ன கூறுகின்றான் கம் தரக்கும் அவர்கள் எத்தனையோ தோட்டங்கள் எத்தனையோ ஊற்று கண்கள் எத்தனையோ விவசாய பயிர்கள் உள்ள நிலங்கள் ஒமகாமின் கரீம் உயர்ந்த சங்கையான வீடு வாசல்கள் இவைகள் அனைத்தையும் விட்டு விட்டு சென்றார்கள் கதாரிக்க ஓரசனாக கோமன் ஆகரீம் இதை இன்னும் ஒரு கூட்டத்திற்கு நாங்க அனந்தர சொத்தா ஆக்கி கொடுத்தோம் என்று அல்லா கூறுகின்றான் உலகத்தில சொந்தமாக ஒரு வீடை கட்டி முடிப்பது என்பது இலகுவான காரியம் அல்ல ஒரு நிலத்தை பண்படுத்தி விவசாயத்தை தொடர்ந்து செய்வது என்பது இலகுவான காரியம் அல்ல ஆறுகளையும் ஊற்று அதாவது தண்ணீர் ஊற்றுக்களையும் ஓட வைப்பது என்பது இலகுவான காரியம் அல்ல ஒன்னாமத்தின் கான் உபீஹா பாக்கிகின் இன்னும் அவர்கள் என்னென்ன பாக்கியங்களை சுகண்டிகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ இவைகள் அனைத்தையும் நாம் மூசாலேஹி சலாத்து சலாம் அவர்களுக்கும் அவருடைய கூட்டத்திற்கும் கொடுத்து விட்டோம் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் சில காலம் சிரமப்பட்டார்கள் சில காலம் சோகமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பின்னால யாரின் மூலமாக சோதிக்கப்பட்டார்களோ யாரின் மூலமாக துன்பப்பட்டார்களோ யாரின் மூலமாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்களோ அவர்கள் எல்லோரையும் அல்லா அழித்து அவர்களுடைய முழு சொத்து செல்வங்கள் வீடு வாசல்கள் தோட்டம் தரவுகள் அனைத்தையும் இவர்களுக்கு அல்லா அனந்தர சொத்தாக கொடுத்த வரலாற்றை குரான்ல பல இடங்களில் கூறுகின்றான் ஏன் நம்முடைய நபி சல்லாஹு அலேஹி வல்லம் அவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஹதரத் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வல்லம் அவர்களும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த இஸ்லாமியர்களும் மக்கா உள பல வகையான சோதனைகள் பலவிதமான நெருக்கடிகள் பலவிதமான அவர்கள் அதாவது அடக்கு முறைகளுக்கு ஆளானார்கள் பயமுறுத்தப்பட்டார்கள் சோதிக்கப்பட்டார்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் உடம்புல சோதனை பேச்சால சோதனை அவர்களுக்கு பல வகையில சோதனைகளை கொடுத்தார்கள் குரான் அல்லா பல இடங்களில் கூறுகின்றான் உங்களுடைய ஆரம்ப நிலையை சீர் தூக்கி பாருங்கள் நீங்க எண்ணிக்கையில ரொம்ப குறைவானவர்களாக இருந்தீங்க பூமியில நீங்க ரொம்பவும் பலஹீனப்பட்டவர்களாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக அடக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தீங்க இந்த இஸ்லாமிய விரோதிகள் உங்களை உராய்ந்து கொண்டு உங்களை தூக்கிக் கொண்டு சென்று உங்களுக்கு இதன் மூலம் முடிவு ஏற்பட்டு விடுமோ என்று நீங்க பயந்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று அல்லாஹு சுபானு தாலா ஒரு இடத்திலே கூறுகின்றான் இன்னொரு ஆயத்தில் ஹோனாடி கபத்துலியல் முமினின்கள் மிக பயங்கரமான முதலி முறையிலே சோதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மிக கடுமையான முறையிலே அலக்களிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் மிக பயங்கரமான முறையிலே நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹு சுபானு வத்தாலா அதை தொடர்ந்து வைக்கல்ல மக்கால பதிமூணு வருடம் மதீனாவுக்கு சென்று வெறும் ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குள்ளாலே அந்த நபதருடைய போர்ல சண்டையில இஸ்லாத்தை எதிர்த்தவர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லா சமாதி கட்டினான் அவர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லா முடிவு கட்டினான் முஸ்லிம்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை அல்லா உருவாக்கி கொடுத்தான் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்த்தவர்கள் செய்திருந்த எல்லா சொத்து செல்வங்களும் முஸ்லிம்களுடைய காலடிகளிலே வந்து விடுகின்றது குரான்ல கூறுகின்றான் அவர்களுடைய நிலங்கள் அவர்களுடைய பெரிய பெரிய வீடுகள் அவர்களுடைய பணங்கள் காசுகள் சொத்துக்கள் சூரத்துல அஹாப்ல வருது உங்களோட காலே படாத நீங்கள் இதுவரைக்கும் அந்த இடத்திற்கு நடந்து சென்றிராத உங்களோட கால் அடி கூடாதலே படாத மிகப்பெரிய நிலங்களை அல்லாஹு சுபானு வத்தால் உங்களுக்கு வாரிசாக தந்தான் ஹைபர் பகுதியிலே அவர்கள் இலட்சக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான யூதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஹைபருடைய மிக பிரமாண்டமான அந்த நிலப்பகுதி அந்த பேரித்த தோட்டங்களை அல்லாஹு சுபானு வத்தால் முஸ்லிம்களுக்கு அனந்தர சொத்தாக தந்ததாக சோரா ஹசாப்ல குறிப்பிடுகிறார்கள் 
இந்த அளவுக்கு இந்த சித்ரா மன்னர் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்களின் மூலம் மூலமாகும் சோதன கைசர் மன்னர் சித்ரா மன்னர் நஜ்ஜாஷி மன்னர் போன்றவர்கள் மூலமாக பல வகையான சோதனைகள் ஆனால் எந்த அளவுக்கு நிலைமைகளை எல்லாம் மாற்றுகின்றான் என்றால் நபி அவர்கள் வபாத்தாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஒரு பத்து வருடம் கூட இல்ல ஹதரத் அபுபக்கர் ரபி அல்லாஹ் இரண்டரை வருடம் ஆட்சி செய்திருப்பார்கள் அதற்கு பின்னால ஹதரத் ரதி அல்லாஹ் ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் கிஸ்ரா வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மதாயின் என்ற பகுதி வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றது அவர்களுடைய படை அங்கே சென்று அவர்கள் தான் வெற்றி கொள்கின்றார்கள் அல் பிதாயா வன்னி ஹாயா என்ற சரித்திர கிஸ்தாபுல மிக விரிவாக இந்த சரித்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கிஸ்ராவுடைய அனைத்து சொத்துக்கள் செல்வங்கள் சிலர்களுடைய கருத்துப்படி மூவாயிரம் கோடி தீனார் மூவாயிரம் கோடி தீனார் பணமாக முஸ்லிம்களுக்கு வந்து கிடைக்கின்றது அந்த கிசரா மன்னரம் தனையில வைத்திருக்கக்கூடிய கிரீதம் அது சிறிய ஒரு பாரமான ஒரு கிரீதம் அல்ல வலிமையாக கிரீதம் ஒரு அரை கிலோவோ ஒரு ஒரு கிலோவோ இருக்கலாம் ஆனால் கிஸ்ரா மன்னனுடைய கிரீதம் எவ்வளவு பாரம் என்றால் அதை சுயமாக தலையில தூக்கி வைக்க முடியாது அவனுடைய சிம்மாசனத்துக்கு நேராக மேல ஒரு சங்கிலி ஒன்று தொங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த சங்கிலியுடைய முனையில இவருடைய கிரீதம் தொங்க விடப்பட்டும் இவர் சரியாக உட்கார்ந்து அந்த கிரீதத்துக்கு நேரா தன்னுடைய தலையை சேர்த்து இணைத்து வைத்துக் கொள்வார் ஏனால் அந்த கிரீதத்துடைய பாரம் கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோகிராம் அப்படி என்றால் அதனுடைய விலையை எங்களால் பொறுமதியை பார்க்க முடியுமா முத்துக்கள் மாணிக்கங்கள் மரகதங்கள் வைடூரியங்கள் இவைகள் அனைத்தாலும் செய்யப்பட்ட அறுபது கிலோ பாரமுடைய அந்த கிரீதம் இஸ்லாமியர்களுடைய கைகளுக்கு வருகின்றது அவன் கையில போட்ட காப்பு எவ்வளவு பெரிய காப்பு உண்டா அந்த காப்பையும் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் சொராக்கை பணு மாலிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி ஒரு கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சஹாபி ஒரு கட்டத்தில் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சுராக்கா கை பபிக்க சுராக்கா இதா லபித்த சிவாரே கிஸ்ரா சுவராக்கா உங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் ஒரு காலம் ஒன்று வரும் அந்த கிஸ்ரா உங்களுடைய காப்பு உங்களோட கையில இருக்கும் ஆரம்ப காலத்துல கிஸ்தராவுடைய தர்பாருக்கே போக முடியாது முஸ்லிம்களை பக்கத்திலே கூட வரவிட மாட்டார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் மோசமானவர்கள் இவர்கள் அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் ஏசி துரத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் நிலைமை எப்படி மாற்றினான் என்றால் இஸ்ராவுடைய கிரீடமும் வருகின்றது அவன் கையில் அணிந்திருந்த காப்பை கொஞ்ச நேரத்திற்கு அதரத் உமரிபுல் ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹ் அன்ஹூ சுரா கைபுனு மாலிக் ரவி அல்லாஹ் அன்ஹூ அவர்களை அழைத்து இதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களோட கையில போடுங்க அவர் கைகளில் போடுகின்றார் அவருடைய தோல் பட்டை வரைக்கும் அந்த காப்பு போவது என்று அவ்வளவு அகலமான காப்பு அந்த நேரத்தில் தான் ஹதரத் உமர் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹு வல்லம் சொன்ன அந்த வார்த்தையை சொல்லி ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் கைபபிக்க நிலைமை இருக்கும் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்துல நீங்க கிஸ்ராவுடைய காப்பு உங்களோட கையில இருக்கும் என்று நபி அவர்கள் சொன்னது உண்மையாகிவிட்டது எந்த அளவுக்கு என்றால் அவர்களுடைய மாளிகையில விரிக்கப்பட்டிருந்த விரிப்பை கூட அதை முழுமையாக கொண்டு வர முடியாமல் அதை துண்டு துண்டாக வெட்டி எடுத்துக் கொண்டு மதீனாவுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட அதனுடைய சதுராடி முன்னூத்தி அறுபது சதுர அடியை கொண்ட மிக மிக பொறுமதியான அந்த காப்பட்டும் கொண்டு வரப்படுகின்றது ஹதர சுமர் ரபி அல்லாஹு அவர்களை ஷூல உள்ள சஹாபாக்கள்ட கேட்டார்கள் இந்த காப்பட் துண்டுகளை நாம் என்ன செய்வோம் ஒரு சஹாபி சொன்னார் அமீருல் மோமனின் அவர்களே இதை நாம் ஞாபகார்த்தமாக எடுத்து வைப்போமே என்று சொன்ன நேரத்தில் ஹதரத் அலி ரபி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்ட ஹதரத் உமர் ரபி அல்லாஹு கேட்டாங்க அலி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன ஹதரத் அலி ரபி அல்லாஹு சொன்னார்கள் இதெல்லாம் ஞாபகார்த்தமா வைப்பதற்கு பொருத்தமே இல்ல ஏனென்றால் கிஸ்ராவும் அவருடைய ஆதரவாளர்களும் அடாபடித்தனம் பண்ணினது அநியாயம் பண்ணினது ஆடல் பாடல்களை ஈடுபட்டது அதனால் இதை வைக்க கூடாது இதை சஹாபாக்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுங்கள் என்று சொன்னவுடன் அதர துமர் ரதியல்லான்னு சொன்னாங்க சதக் அபுல் ஹசன் 
ஹசனுடைய தந்தை அலி உண்மையை சொல்லிவிட்டார் அந்த யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டவர்களுக்கு இதை வெட்டி கொடுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் ஹதரத் அலி ரதி அல்லா சொன்னார்கள் எனக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அடி ஒன்னர் அடி நீளமான ஒரு காப்பட் துண்டோண்டு கிடைத்தது அதை மதீனாவுடைய மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் இருபதாயிரம் திருகமுக்கு வித்தேன் என்கிறார் ஒரு அடி ஒன்னர் அடி நீளமான ஒரு காப்பட் துண்டை இருபது இருபதாயிரம் திருகம் என்றால் அவருடைய கிரீடத்துடைய பொறுமதி என்ன அவருடைய காப்புடைய பொறுமதி என்ன அங்கிருந்து கொண்டு வந்தப்பட்ட மற்ற பாத்திரங்களுடைய பொறுமதி என்ன இவைகள் அனைத்தையும் அல்லாஹு சுபானகுவா இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுத்தான் அதனால நாம் எதை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம் என்றால் சோதனைகள் தொடர்ந்து இருக்காது மூசாலி சலாத்துலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட மனு இஸ்லாமியர்களுடைய நிலைமைகளை அல்லாஹ் மாற்றினான் நபி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட சஹாபாக்களுடைய நிலைமைகளை அல்லா மாற்றி அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய நிலைமைகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தான் சில நேரங்களில் சில முக்கியமான சஹாபாக்கள் ஹதர தமீமு தாரி ரபி அல்லாஹ் அன்ஹோ தஹஜுடைய தொழுகையை சொல்வார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு திருகம் பொறுமதியான ஆடையை அணிந்து கொண்டு இந்த அளவுக்கு அல்லா செல்வத்தை கொடுத்தான் ஒரு கட்டம் இருந்தது சில நேரங்களில் நபி அவர்களுடன் சகாபாக்கள் தொலக்கூடிய நேரத்தில் திடீரென்று சத்தம் கேட்கும் ஏனென்றால் நிற்க முடியாமல் பசியின் கொடுமையால கீழே விழுந்து விடுவார்கள் நபியுடைய சபையில் சில சகாபாக்கள் ஒருவருக்கு பின்னால் ஒருவர் மறைந்து மறைந்து அமர்ந்து கொள்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய முழு உடலை மறைப்பதற்கு போதுமான ஆடை இருக்காது அப்படியான ஒரு கட்டமும் இருந்தது பின்னால் ஒரு கட்டம் வருகின்றது தஹஜ்ஜ தொலக்கூடிய நேரத்திலே ஆயிரத்தி ஐநூறு திருகம் பொறுமதியான ஆடை அணிந்த கட்டங்களையும் அல்லா கொடுத்தான் ஆனால் இந்த நிலைமைகளை அல்ல இலகுவாக கொடுக்கல்ல இந்த நிலைமைகள் லேஷா அவர்களுக்கு கிடைக்கல்ல சோதனைகள் வந்த நேரத்திலும் உறுதியாக இருந்தார்கள் செல்வம் வந்த நேரத்திலும் உறுதியாக இருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை தன்னுடைய உயிரை விட பெரிதாக மதித்தார்கள் ஹதரத் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹோ அலேஹு சல்லம் அவருடைய சுண்ணத்துகளை தன்னுடைய உயிரை விட பெரிதாக மதித்து தன்னுடைய நடையில உடையில பாவனையில பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்திலும் முழுக்க முழுக்க ஹதரத் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹோ அலேஹு சல்லம் அவருடைய சுண்ணத்துகளை பின்பற்றி நடந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அன்பிற்குரிய இணையர்களே சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுது இருக்கிற இந்த நிலைமை இன்ஷா இது தொடராது வெகு விரைவில் அல்லா இதை உட நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு நம்முடைய நாட்டுடைய மக்களையும் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் நாம் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய எல்லா இன மத மக்களும் பலவிதமான பிரச்சனைகளை பொருளாதார பிரச்சனைகளை இன்னும் பலவிதமான இன்னல்களுக்கு சிக்கல்களுக்கு முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டுடைய நிலைமையையும் அல்லா சீராக்கி வைப்பான் குறிப்பாக முஸ்லீம்களுடைய நிலைமைகளையும் அல்லா சீராக்கி வைப்பான் ஆனால் அதற்கு நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டிய வேலை நாங்க மனம் தளர் யாரையும் நம்புறதில்ல அல்லாஹ் அல்லாத ஆட்சியாளர்களாக இருக்கலாம் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம் செல்வந்தர்களாக இருக்கலாம் பெரிய பெரிய பட்டம் பதவிகள் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் இவர்கள் யாரையும் நாங்க நம்புறதில்ல நம்புவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் நம்புவதற்கு தகுதியானவன் பொருத்தமானவன் அல்லாஹ் அந்த அல்லாஹுவையே முழுமையாக நாம் நம்பி அல்லாஹ் அந்த அல்லாஹ் விரும்புகின்ற மாதிரி உலகத்துல நாம் நம்முடைய வாழ்வை மாற்றிக்கொள்ளணும் நம்முடைய தனிநபருடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் சமூக வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் தனிநபருடைய வாழ்க்கை வணக்கங்களாக இருக்கலாம் தொழுகை இருக்குது தனிநபருடைய வணக்கங்களில் மிக முக்கியமானது ஜக்காத் இருக்குது கூட்டு வணக்கங்களில் மிக முக்கியமானது அதனால தொழுகையை சரிவர பேரிதலாக தொழுவோம் டைம் எடுத்து தொழுவோம் ஆறுதலா தொழுவோம் அமைதியாக தொழுவோம் அந்த தொழுகையிலே இன்பம் காணுவோம் தேயாமல நிற்கும் பொழுது சுஜோதில் இருக்கும் பொழுது ரொக்கோல இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய சிந்தனையோடு தொழுவோம் ஜக்காத்தையும் கணக்க பார்த்து யாரு ஜக்காத்துக்கு தகுதியானவர்கள் ஜக்காத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் யாரு உண்மையிலேயே பக்கேரி யாரு மிஸ்கின் யாரு கடனாளி யாரு இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்கள் யார் என்று அவர்களை இனம் கண்டு அவர்களை தேடி ஜக்காத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக சமூக வாழ்க்கை சீராகும் தொழுகையை சரிவர தொழுவதன் மூலமாக தனிநபருடைய வாழ்க்கை சீராகும் இவைகள் அனைத்தையும் நாம் சீராக்கி கொண்டோம் என்றால் இன்ஷா அல்லா அல்லா நிலைமைகளை மாற்றி விடுவான் நாம் திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றோம் நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் செலவேல நாம் இன்னும் நம்முடைய மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்று நம்மை செக் பண்ணுவதற்காக இருக்கலாம் முஸ்லீம்கள் 
அவர்களுடைய இஸ்லாத்துல மார்க்கத்துல ஷரியாவுல அல்லாஹுவால் கொடுக்கப்பட்ட தீன்ல உறுதியாக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு சில வேளை சோதனைகள் வரும் சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் நாம் நினைக்கணும் அல்லா என்னை செக் பண்ணுகின்றான் இஸ்பெயினை எட்நூறு வருடம் அரேபியர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் அதே மாதிரி துருக்கியை இஸ்லாமிய அந்த உஸ்மானிய பேரரசர்கள் சுமார் அறுநூறு வருடம் ஆட்சி செய்தார்கள் முதலாவது உலக மகா யுத்தத்திற்கு பின்னால துருக்கியுடைய இஸ்லாமிய ஹிலாபத் அந்த இஸ்லாமிய ஆட்சி வீழ்ந்து விடுகின்றது அந்த நேரத்தில் இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்ட முஸ்லிம்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் இஸ்பெயினும் நம்முடைய கைகளை விட்டு சென்று விட்டது துருக்கியும் நம்முடைய கைகளை விட்டும் சென்று விட்டது என்று அந்த கவலைப்பட்ட நேரத்தில் தான் அல்லாம இக்பால் மிகப்பெரிய கவிஞர் ஒரு கவியை பாடுகின்றார் முசல்மான் கோ முசல்மான் ஹோனே கேலியே முசல்மான் கோ முசல்மான் ஹோனே கேலியே முஸ்லிம்களை முஸ்லிமாக உறுதியாக வைப்பதற்கு தான் மகிப்னே மகிப் சே தூஃபானே ஆயா மேற்கத்தியவர்களுடைய அந்த வெள்ளத்தை போன்ற அந்த சோதனைகள் பிரச்சனைகள் வந்தது முஸ்லிம்களை இஸ்லாத்திலே உறுதியாக வைப்பதற்கு மேற்கத்தியவர்களுடைய வெள்ளத்தை போன்ற சோதனைகள் பலவிதமான சோதனைகள் வந்தது இந்தியாவிலேயும் வந்தது துருக்கியிலேயும் வந்தது முஸ்லிம்களை முஸ்லிம்களாக உறுதியாக ஆக்குவதற்குத்தான் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து வெள்ளத்தை போன்ற சோதனைகள் வந்தது முஸ்லிம்களை இஸ்லாத்திலே உறுதியாக ஆக்குவதற்கு என்று சொல்லிவிட்டு கூறுகின்றார் கடலினுடைய அலை எந்த அளவுக்கு வேகமாக அடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் முத்துக்கள் உருவாகும் அதனால உலகத்தில் சோதனைகள் முஸ்லிம்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கூடுதலாக வருமோ அந்த அளவுக்கு தான் முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்துல தீன்ல உறுதியாக ஆகுவாங்க அதனால் நாங்க யாரும் மனம் தளர்றதில்லை நாங்க யாரும் தைரியம் இழக்கிறதில்ல நாங்க யாரும் நம்பிக்கையை விடுறதில்ல குரான் நல்லா பல இடங்களில் கூறுகின்றான் நீங்கள் தைரியத்தை இழக்க வேண்டாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்களே உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் உண்மையான மூமினின்களாக நீங்கள் உண்மையிலேயே அல்லாஹுவை நம்பக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அதனால தைரியத்தை இழக்காதீங்க அதனால கவலைப்படாதீங்க என்று அல்லாஹு சுபான கூறுகின்றான் அதனால எந்த சோதனைகள் சில பேர நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் வாயால் சொல்வது இலகுவான விடயம் ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சோதனைகள் வந்தால்தான் அதனுடைய பசி அதனுடைய வேகம் அதனுடைய தாக்கம் நிச்சயமாக விளங்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அல்ல ஒவ்வொரு வக வகையான சோதனைகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் எல்லா நிலைமைகளிலையும் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இதன் மூலம் அல்ல எங்களை செக் பண்ணுகின்றான் நாங்க இஸ்லாத்துல உறுதியாக இருக்கிறோமா இந்த மார்க்கத்துல சரியாவுல அல்லாஹுடைய கட்டையில உறுதியாக இருக்கிறோமா இந்த நாட்டிலே உள்ள எல்லா இன மத மக்களுடன் தகவல்வுடன் பழகிறோமா அன்புடன் பழகிறோமா இரக்கத்துடன் அவர்களுடன் நடந்து கொள்கின்றோமா இதெல்லாம் இஸ்லாமிய நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழகான வழிகாட்டுதல்கள் அதனால உறுதியாக இருப்போம் அல்லாஹுவை நம்புவோம் அல்லாஹுவை நம்பிய யாரையும் இதுவரை அல்லாஹ் கைவிட்ட வரலாறு இல்லை மனிதர்கள் தான் மற்ற மனிதனை மதிப்பதற்கு அவனுடைய படிப்பும் அவனுடைய வளங்களும் அவனுடைய சொத்தும் அவனுடைய செல்வங்களையும் அவனுடைய டிகிரிகளையும் பார்க்கலாம் ஆனால் இவைகளில் எதையும் அல்லாஹ் பார்ப்பதில்லை அல்லாஹ் பார்ப்பது நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹு மீது எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அல்லாஹு மீது அன்பும் மஹப்பத்தும் பாசமும் இருக்குது அதனுடைய பிரதி பலன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு பிரதிபலிக்கின்றது இஸ்லாம் என்பதை அல்லாஹு சுபானகு அத்தால பார்க்கின்றான் அதனால் அல்லாஹுவை உறுதியாக நம்புவோம் உலகத்தில் மனிதர்கள் யாரையும் நம்ப முடியாது நம்பிய எத்தனையோ பேர்கள் நம்பிக்கைக்கு மாற்றம் நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்கள் அதனால் நம்பப்பட வேண்டியன் நம்புவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹு சுபானகு வத்தாலா அதனால் அந்த அல்லாஹுவை நம்புவோம் அவனுடைய கட்டளைகள் அவனுடைய தீன்ல உறுதியாக இருப்போம் அவனுக்கு விருப்பமானவைகளை செய்வோம் அவன் விரும்பாதவைகளை விட்டு விடுவோம் மறுமுடையில நாம் நடுநிலைமையாக வாழும் என்ன இந்த நாட்டில் நாங்கள் சிறுபான்மையினராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்க யாரும் அரபு நாடுகள்ல வாழல்ல இந்த நாட்டில் அலமதுல்லா இஸ்லாமியர்களுக்குரிய அநேகமான உரிமைகள் தரப்பட்டிருக்குது அதனால நாங்க எல்லோரும் நடுநிலைமையை பேணி நீதமா நேர்மையா நிதானமாக நடந்து கொள்ளும் எல்லை மீறி யாரையும் பாராட்டுறதும் இல்ல புகழ்றதும் இல்ல 
எல்லை மீறி யாருடனும் கோபம் சண்டை சச்சரவுகள் ஈடுபடுறதும் இல்லை வேண்டும் வியாபாரம் கொடுக்கல் வாங்கல் வேலை வாய்ப்பு அதற்கும் நாங்க டைமை கொடுக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி வியாபாரத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டு அல்லாஹுவை மறக்க கூடாது அல்லாஹுவை வணக்கம் இபாதத் என்று முழுமையாக அதில் ஈடுபட்டு தொழில் வியாபாரம் செய்யாமல் மனைவி மக்களுக்கு டைம் கொடுக்காமல் குழந்தைகளுக்கு டைம் கொடுக்காமல் பேரக் குழந்தைகளுடன் வெளியாடி மகிழாமல் முழுக்க முழுக்க சதாபும் வணக்கங்களிலே ஈடுபடுவதற்கும் இஸ்லாம் ஆதரிக்கவில்லை நடு நிலைமையாக வணக்கங்களிலே ஈடுபடுவோம் அமல்களிலே ஈடுபடுவோம் பதான காரியங்களையும் செய்வோம் நஃலான காரியங்களிலும் ஈடுபடுவோம் ஹலாலான முறையிலே பணத்தை நாங்க முதலீடு செய்வோம் ஹலாலான முறையிலே தொழில வியாபாரங்களில் ஈடுபடுவோம் நடு நிலைமையாக நீதமாக நேர்மையாக நிதானமாக நாங்க நடந்து கொள்வதுடன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே அல்லாஹ் இடத்துல மண்டாடுவோம் அல்லாஹின் பக்கம் யாரு கையேந்தினாலும் அவருடைய கரங்களை அல்லா வெறும் கரங்களாக ஆக்குவதில்லை நான் சொன்னே வரலாறு அது ஹசரத் மூசா அலி சலாத்து வல்லாம் அவருடைய காலமாக இருக்கலாம் நம்முடைய தலைவர் ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சலாம் அவருடைய காலமாக இருக்கலாம் நபி அவர்களுக்கும் பல கட்டங்களில் பாதகமான சூழல்கள் ஏற்பட்டது பத்ருடைய அந்த மைதானத்திலும் பாதகமான சூழல் ஏற்பட்டது ஆனால் நபி அவர்கள் அல்லாஹுவை நம்பினார்கள் அந்த பத்ருடி யுத்தம் நடப்பதற்கு முன்னால முந்தி இரவுல ரொம்ப நேரமா சஜதாவுட விழுந்து அல்லா தா செய்தார்கள் அவர்கள் வீர மரணம் ஷகாதத் கிடைத்து விட்டால் அதற்கு பின்னால் உன்னை வணங்க கூடியவர்கள் உன்னுடைய சங்கநாதத்தை முளைக்க கூடியவர்கள் உன்னுடைய சங்கநாதத்தை முழங்க கூடியவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் இவர்களை நீ பாதுகாறு இவர்களுக்கு நீ உதவி செய் இவர்கள் பசுடன் வந்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹும் இன்னும் ஜியா பாக்கைமும் பசுடன் இருக்கிறார்கள் உணவளிப்பாயாக இன்னும் திமா பாக்கைமும் தாகத்துடன் இருக்கிறார்கள் நீர் வழங்குவாயாக கால செருப்பு கூட இல்ல பாதரட்சையை கொடுப்பாயாக முழுமையான ஆடை இல்லை அவர்களுக்கு ஆடை அளிப்பாயாக என்று நம்பி அவர்கள் துவா செய்து கொஞ்ச நேரம் கூட கலியல்ல வகை வந்து விட்டது இதோ முகமது சல்லாஹு அலி சொல்லம் உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் அழைத்தீர்கள் உங்களுக்கு நான் பதில் தந்து விட்டேன் மலக்குமார்களை அனுப்பி உதவி செய்ய போகிறேன் என்று அல்லாஹ் சொன்ன மாதிரி உதவி செய்தான் அதனால நாங்கள் அல்லாஹுவை நம்புவோம் அல்லாஹ் இடத்துல மண்டாடுவோம் சமூகத்திற்காக நாட்டுக்காக துவா செய்வோம் கட்சிக்காக அல்ல இயக்கங்களுக்காக அல்ல குரூப்களுக்காக அல்ல மஹல்லாவுக்காக ஊருக்காக அல்ல முழு நாட்டுக்காக முழு முஸ்லிம்களுக்காக இஸ்லாமிய சமூகத்தை முன்னால் வைத்து அல்லாஹ் இடத்துல மண்டாடுவோம் அல்லாஹ் நம்முடைய துவாக்களை வீணாக்க மாட்டான் நிச்சயமாக நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் விமோச்சனத்தை தந்து பழைய நிலையை விட சிறந்த ஒரு சாதகமான அமைதியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய நாமும் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய எல்லா இனம் மக்களுக்கும் அல்லாஹ் ஒரு சாதகமான சூழலை நிச்சயமாக உருவாக்கி தருவான் அந்த அடிப்படையில வாழ்வதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தோசிக் செய்வானாக ஆகவே அல்லாஹ் எங்களை எல்லோருடைய பாவங்களை மன்னித்து பெற்றோர்கள் உட்கார்கள் உறவினர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து முழு உலகத்தில் உள்ள அனைத்து இஸ்லாமிய ஆண்கள் பெண்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்முடைய முடிவை நல்ல முடிவாக ஆக்கி நம் அனைவர்களுக்கும் ஜன்னத்தில் பிரதோஷ் என்ற சொர்க்கத்தை தந்திருவாயாக ஆமீன் ஆமீன் யாரபல் ஆலமீன் ரஹ்மத் யா அரஹமர் ராஹிமீன் ஒல்ஹம்துல்லா யாரபில் ஆலமீன்